আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছে সো আমরা এজ ইউজুয়াল কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার টু গুণগত রসায়নের দ্রাব্যতা পার্টটা কভার করতেছিলাম অলরেডি আমাদের দুইটা পার্ট কমপ্লিট এবং আমি আশা করি সবাই তোমরা দেখছো একটু কঠিন লাগতে পারে শেষের দিকের অঙ্কগুলো একটু ট্রিকি হয়ে যায় আমি বুঝতেছি দুইটা পার্টেই এমন হয়েছে লাস্টের অঙ্কটা একটু 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 জটিল হয় সো একটু ধৈর্য ধরো ঠান্ডা মাথায় দেখো আস্তে আস্তে হবে আসলে আমি তোমাদেরকে যেভাবে পড়াচ্ছি আসলে লেকচারগুলো এমনভাবেই নিচ্ছি বা এইভাবেই আমি দেখানোর চেষ্টা করতে যাতে তুমি হচ্ছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত পারো মানে তোমার বেসিকটাও থাকবে তুমি অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন সলভ করতে পারবা অ্যাকাডেমিকের প্রশ্ন সলভ করতে পারবা ইভেন আমি চেষ্টা করতেছি এমনভাবে পড়ানোর যাতে তোমার দ্রাব্যতা নিয়ে ইনস অ্যান্ড আউটস কোনো কনফিউশন আর না থাকে সো এই জায়গাটাই একটু যেহেতু তুমি এত কিছু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছো তোমার তো একটু ঠান্ডা মাথায় আগাইতেই হবে আর দ্রাব্যতা আমি অনেক ডিটেলসে ডিপে যায় বলার চেষ্টা করতেছি যদি কোনো কিছু না বুঝো ওইটা একটু বারবার দেখো ইনশাল্লাহ বুঝে যাবে সো আমরা আজকের ক্লাসে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট পড়ব সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা দ্রাব্যতার উপর নিয়ামক পড়ছিলাম মনে আছে মনে করে দেখো দ্রবের প্রকৃতি দ্রাবকের প্রকৃতি তারপর তাপমাত্রা আমরা কিন্তু তাপমাত্রা ম্যাথ করে ফেলছিলাম আমরা কিন্তু চাপের ম্যাথটা করি নাই আজকে আমরা চাপের ম্যাথ করব সো তোমাদেরকে একটু আইডিয়া দিয়েছিলাম চাপ রিলেটেড কে সূত্র দিয়েছিল হেনরি সো এখানে এই জিনিসটাই তোমাদের সাথে একটু বলা হয়েছে খেয়াল করো তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রব দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এই লাইনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তরল দ্রাবকে গ্যাসীয় দ্রব দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই বলছিলাম ওই যে গ্যাস তরল দ্রবণ তোমাদেরকে বলছিলাম এটাই ছিল আমার গ্যাস তরল দ্রবণ এটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করছিলাম ওই যে যখন চাপের প্রভাব তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছিলাম এটা ছিল গ্যাস তরল দ্রবণ এখানে কিছু চাপের প্রভাব আছে ব্রিটিশ রসায়ন রসায়নবিদ উইলিয়াম হেনরির মতে আগে এটা মেনশন করে দেয় সবাই স্থির তাপমাত্রা কারণ তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়ে গেলে ভেঙে আমার ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয়ে যায় দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে যায় কোনো তরল পদার্থে কোনো গ্যাসের দ্রাব্যতা তার প্রযুক্ত চাপের সমানুপাতিক তার মানে এখানে এটা হচ্ছে ওই যে গ্যাসীয় দ্রবের দ্রাব্যতা গ্যাসের দ্রাব্যতা তার উপর প্রযুক্ত চাপের সমানুপাতিক তাহলে এখানে এস হচ্ছে দ্রাব্যতা আর কে হচ্ছে তার উপর যে চাপটা আছে সেটা এবং এখানে যদি তুমি অনুপাতটা তুলে দাও এই অনুপাতটা তুলে দিলে একটা ধ্রুবক দিতে হয় আসলে এখানে এটাকে এইভাবে লেখে আসলে হেনরি দিছে বলে এখানে কে এইচ লেখে একটা এটাকে বলে হেনরি ধ্রুবক তাহলে এসটাকে এসটা হচ্ছে দ্রাব্যতা পিটাকে পি হচ্ছে চাপ মনে রাখো এটা কিন্তু আরোপিত মোট চাপ আবার বলতেছে এটা কিন্তু আরোপিত মোট চাপ সো এটা একটু খেয়াল রাখো ওকে তো এইখানে এইটা শেষ এবার এখানে কিছু ক্যাচাল আছে ক্যাচালটা কি দেখো এই ধরনের অঙ্কগুলোতে এই দেখো টিপস নিয়ে বলা আছে এই ধরনের অঙ্কগুলিতে কে এর একক কি দেওয়া আছে আর দ্রাব্যতা কোন এককে বের করতে হবে এবং চাপের একক কি তা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এখন এইটা বলে কি বুঝাইতেছেন ভাইয়া যখন তুমি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে যাবা এটা ভালো ফেস করবা ভালো অ্যামাউন্টে ফেস করবা মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতেই পারবা না যে কখন যে কি করব খুব ঝামেলা লেগে যাবে কারণ এটা তুমি গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রামে দিতে পারো আবার মোল পার লিটারে দিতে পারো আবার গ্রাম পার লিটারও দিতে পারো এবার পি প্রেশার এটা তুমি সেন্টিমিটার মার্কারি প্রেশার দিতে পারো মিটার মার্কেট প্রেশার দিতে পারো মিলিমিটার মার্কেট প্রেশার দিতে পারো কিলো প্যাসকেল প্যাসকেল অ্যাটমসফিয়ার কত কিছু ইউনিটে দিতে পারো অনেকগুলো ইউনিট তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো ধরো এটা মোল পা লিটারে দিলা তাহলে প্রেশারের ইউনিট মোটামুটি যদি ধরে আমি ছয়টা অ্যাভেলেবেল আছে তাহলে কে এইচের ইউনিট অলরেডি ছয়টা চলে আসছে কারণ এস বাই পি মানেই তো কে এইচের ইউনিট তো খুব সাবধানে ডিল করতে হয় কে এইচের ইউনিট যদি ধরো তোমার এস বের করতে বসে একটা ইউনিটে কে এইচের ইউনিট দেওয়া আছে আরেকটা ইউনিটে তখন এটাকে কনভার্ট করে করে করতে ভাই কি বলতেছেন কিছু বুঝতেছেন একটা এক্সাম্পল দেখি চলো একটা এক্সাম্পল দেখি আমি এই জায়গাটায় এটা একটু ব্রেন স্ট্রমিং টাইপের প্রবলেম একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে সো আমরা একটা প্রবলেম একটু দেখি ধরো তোমার কাছে গিভেন আছে একটা প্রেশার ধরো মানে আমি ধরে নিচ্ছি গ্যাস লিকুইড সলিউশন আমি এগুলো একটু ধরে নিই গ্যাস লিকুইড এটা ধরে নিচ্ছি এটা ধরে নিচ্ছি ফার্স্টে ধরে নিলাম এটা একটা গ্যাস তরল দ্রবণ দুই নম্বর যে জিনিসটা আমার কাছে গিভেন আছে কিছু জিনিসপত্র এবার গিভেন আছে গিভেন আছে পি ধরো এটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার হ্যান্ডভির কনস্ট্যান্ট দেওয়া আছে কে এইচ এটা দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল পার লিটার পার অ্যাটমসফিয়ার এটা দেওয়া আছে এবার তোমাকে এস এটা বের করতে বসে মানে দ্রাব্যতা বের করতে বসে তবে ব্র্যাকেটে এটা বলে দিছে
যাই হোক এম যদি লিখি এটা মনে রাখো এম লিখতে হয় না গ্রামে শুধু দিয়ে লিখতে হয় কোথাও যদি লিখে রাখি বা লিখে থাকি এটা আমার একটা ভুল তোমরা এটা বাইদা দিই আমি এটা চাইলেও এরেস করতে পারতেছি না বোর্ডে পারছে সো এখানে এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা এখানে আরেকটা জিনিস বলা আছে এখানে গ্যাস লিকুইড যে সলিউশনটা এটা বলা আছে তোমার কাছে ভাই সব বলা আছে এখানে এই গ্যাসটা এটা বলা আছে এই গ্যাসটা হচ্ছে অক্সিজেন এবার এই প্রশ্নটা একটু ভালো করে দেখো তুমি অঙ্কটা একটু ভালো করে দেখো দেখতেছো পি দেওয়া আছে কে এইচ দেওয়া আছে এস বের করবো তাহলে এস ইকোয়াস টু কে এইচ ইন্টু পি করলেই হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে তুমি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ না করতে এই থার্ড ব্যাকেটটা যদি না থাকতো তাহলে অঙ্কটা অনেক ইজি কেন কারণ এখানে এস বের করতাম কে এইচ ইন্টু পি করলেই শেষ মোল পার লিটার পার অ্যাটমসফিয়ার আছে অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার কারাগারে যেত এ দ্রাব্য তার একক চলে আসতো মোল পার লিটারে শেষ অঙ্ক বাট ঝামেলাটা হচ্ছে এটা কিন্তু মোল পার লিটারে চাই নাই চাইছে গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রামে তোমাকে এখানেই কাজটা করতে হবে সো চলো করি সো এবার এখানে তোমার আমরা ফর্মুলা কি জানি এস ইকুয়াল बुजते सुविधा मोल पर लिटार इंटू एटमसफियर इंटूटफियर हाँ क्योंकि एटमसफियर আর এইখানের এই অ্যাটমসফিয়ার কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে আমরা একটু খেয়াল করে ফেলি ক্যালকুলেশনটা চলো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট আমি কিন্তু একটু র্যান্ডম ভ্যালু দিছি হ্যাঁ মানে আমি মুখস্থ করি না এটা কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জাস্ট বোঝানোর জন্য ওই টিপসটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য হ্যাঁ তাহলে এখানে কী আছে এটা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন মোল পার লিটার অঙ্ক এখানে শেষ হয়ে যায় তো বাট এখানে এই অঙ্কটা চাইছে গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রামে এবার এই জায়গায় সব ঝামেলা তার মানে এটাকে গ্রাম বানাইতে হবে এটারও হান্ড্রেড গ্রামে কনভার্ট করতে হবে মানে গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রামে যাইতে হবে দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট এটুকু বুঝতেই হয়েছে তো চলো করি তাহলে গ্রাম বানাবো তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন এবার আমি মোল থেকে গ্রামে যাব কিভাবে যায় মোল থেকে গ্রামে কেমনে যায় মোল থেকে গ্রামে কেমনে যায় এন ইকুয়াল ডব্লিউ বাই ক্যাপিটাল এম তাহলে গ্রামে যাইতে চাই তাহলে ডব্লিউ ইকুয়াল এন ইন্টু এম তাহলে মোলের সাথে তার গ্রামানবিক ভর গুণ করে দিলে সেটা গ্রামে চলে যায় তাহলে এটার সাথে গ্রামানবিক ভর গুণ করে দিব কার গ্রামানবিক ভর গুণ করবো এই যে ভাইয়া খেয়াল করো বাপ দেওয়াস অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের মলিকুইডার ম্যাচ গুণ করে দিই বত্রিশ এটা কিসে চলে আসলো গ্রাম পার এক লিটারে চলে আসলো সমস্যা না কোনো সমস্যা নাই সিম্পল হিসাব মানে এখানে জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন করতেছে ওকে তাহলে পয়েন্ট জিরো সিক্স এখানে গ্রাম আমি পুরোটার নিচে এবার যদি লিখি এক কেজি কোনো সমস্যা হয় দেখো তো তুমি বলবা না কোনো সমস্যা নেই এক লিটার পানি আর এক কেজি তো সেইমই এটা তো পানি আছে এটা বেসিক্যালি ডিও রিলেটেড ম্যাথ সেটা পানি আছে সো এক লিটার আর এক কেজি বেসিক্যালি সেম এটা আমরা জানি ফর ওয়াটার ফর পিওর ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি ফর পিওর ওয়াটার ওয়ান লিটার সমান ওয়ান কেজি এটা একটু মেনশন করে রাখি যে যে এখানে গ্যাসটা বলছিলাম অক্সিজেন আর এখানে লিকুইডটা হচ্ছে ওয়াটার এটা মেনশন করে রাখি তাহলে সুবিধা হবে ওকে তাহলে এবার গ্যাস লিটার সলিউশন এবং এখানে এক লিটার সমান এক কেজি তাহলে এবার এটা লিখতে থাকি পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন ইন্টু থার্টি টু ডিভাইডেড বাই এক হাজার এখানে কী চলে আসলো গ্রাম নিচেও কী চলে আসলো গ্রাম কারণ এক কেজি সমান এক হাজার গ্রাম তুমি কি দেখতেছো আস্তে আস্তে যে গ্রাম পার এটাতে যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই দেখতেছি গ্রাম পার এটা তো চলে গেছে অলরেডি হ্যাঁ এক্সাক্টলি অলরেডি চলে গেছে সো আমরা একটু কাজ করি আরেকটু তাহলে শেষ পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন ইন্টু বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দশ ইন্টু ওয়ান বাই একশো গ্রাম পার গ্রাম কেমনে হয়ে গেল এই যে ভাই একশো আর দশ গুণ করলে তো এক হাজারই হয় এই যে এইবার দেখো গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম চলে আসছে গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম অলরেডি চলে আসছে তাহলে চলো করে ফেলি পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন ইন্টু বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দশ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম যেটা চাইছিল এ দেখো আবারও এম লিখছে আমার কিন্তু এম লেখার অভ্যাসটা খুব বাজে হ্যাঁ সো গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম কিন্তু চলে আসলো এবং অঙ্কটা শেষ আমার এই জায়গায় জাস্ট এখানে ক্যালকুলেশনটা করলেই অঙ্কটা শেষ তাহলে পয়েন্ট জিরো সিক্স এইট সেভেন ইন্টু বত্রিশ ডিভাইডেড বাই দশ তাহলে এই ক্যালকুলেশন করলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ওয়ান নাইন এইট ফোর জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান নাইন এইট ফোর গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম এই যে অঙ্ক শেষ 
সবাই কি বুঝছো জিনিসটা কি হলো এই জায়গাটায় তো তুমি কিন্তু খেয়াল করতে পারছো যে যে কেসটা দেয়া ছিল এটা থেকে পুরো ক্যালকুলেশনটা এভাবে ঘুরতে ঘোরায় পেচাই করতেছে এটা হোমওয়ার্ক থাকবো এটা ব্রেন স্টর্মিং একটা প্রবলেম করলাম আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিলাম সেটা হচ্ছে এবার তোমাকে এস দেয়া থাকবে একটা ইউনিটে কেসটা কনভার্ট করতে হবে এটা ভাববা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে ভাববা বাসায় তোমার বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট না ইনফ্যাক্ট তুমি যদি বুয়েটে চান্স পাও বুয়েটে চান্স পাওয়ার পরেও দেখবা ইঞ্জিনিয়ারিং যত প্রবলেমের প্যাটার্ন থাকে বা প্রবলেম থাকে সবই ব্যাক ক্যালকুলেশন হয় মানে একটা জিনিস দেয়া থাকে আমরা প্রমাণ করি বুয়েটে তুমি পড়বা এরকম ধরো একটা জিনিস ক্লাসে পড়াইছে থিওরি দেয়া ছিল তুমি প্রমাণ করছো পরীক্ষায় যে দেখবা যেটা প্রমাণ করতে বলছো সেটা তোমার কাছে দেয়া আছে আর যেটা দেয়া ছিল এটা তোমার প্রমাণ করতে হবে সো ব্যাক ক্যালকুলেশন কিন্তু বুয়েটের একটা ফেভারিট টাইপ অফ ম্যাথ সো তোমরা এটা করবা ঠান্ডা মাথায় হ্যাঁ তোমাদের হোমওয়ার্ক ওকে তো আমরা এবার হ্যান্ডি সূত্রের একটা কম্পোনেন্ট অলরেডি দেখে ফেলছিলাম এস সমানুপাতিক বি হ্যান্ডি সূত্রের এটা আরেকটা এক্সপ্রেশন এটা অ্যানাদার এক্সপ্রেশন অ্যানাদার এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে হ্যান্ডি সূত্রের অ্যানাদার এক্সপ্রেশন সো এই এক্সপ্রেশনটা কি বলতেছে খেয়াল করো কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রবীভূত দ্রবের মূল ভগ্নাংশ এবার একটা নতুন টার্ম চলে আসলে মূল ভগ্নাংশ ভাইয়া মূল ভগ্নাংশ জিনিসটা কি সেটা এবার তাহলে আগে মূল ভগ্নাংশ বোঝা উচিত চলো মূল ভগ্নাংশ বুঝি এটাকে ইংলিশে বলে মূল ফ্র্যাকশন ধরো আমি এখানে একটা রুমে আসি হ্যাঁ আমি এখানে রুমে আসি ধরো এ তারপর আছে বি তারপর আছে সি এই পাত্রের মধ্যে আচ্ছা রুম না বলি পাত্র এ আছে এন এ মূল বি আছে এন বি মূল সি আছে এন সি মূল এটা আছে এই পাত্রের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে এবার এ এর মূল ভগ্নাংশ কত হবে একটু বাংলায় লিখি এ এর মূল ফ্র্যাকশন বাংলায় হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ এটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স এ এইভাবে তাহলে বি এর মূল ফ্র্যাকশন কত হবে এটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স বি সি এর মূল ফ্র্যাকশন এটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স সি ওকে সো চলো বের করি এবার যার মূল ভগ্নাংশ বের করতে বলবে তার মূল ডিভাইড বাই টোটাল মূল এটাই হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ মানে কি মোটের অংশ তুমি মোটের কত অংশ সেটাই বেসিক্যালি হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ তুমি মোটের কত অংশ তাহলে এ মোটের কত অংশ তাহলে তুমি বলবা এ হচ্ছে ভাইয়া আমরা দেখতেছি এ আছে এন এ পরিমাণ আর মোট আছে এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি পরিমাণ এটি হচ্ছে এর মূল ভগ্নাংশ এবার আমি যদি বলি বি এর ক্ষেত্রে কি হবে জিনিসটা তাহলে তুমি বলবা বি এর মূল ডিভাইড বাই এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি এখানে আরও অনেক কথাবার্তা পাবা বাট আমার অঙ্ক করার সময় এটুকুই লাগবে দেড় সময় আমি এখানে এটুকু বলে শেষ করে যাচ্ছি তুমি যখন রাসায়নিক পরিবর্তন পড়বা ভাইয়া এই মূল ভগ্নাংশ সম্পর্কে আরও অনেক বিস্তারিত আইডিয়া পাবা সো এই যে দেখো তো মূল ভগ্নাংশ কেমনে বের করে যার মূল ডিভাইডেড তার মূল মানে যার মূল ভগ্নাংশ তার মূল ডিভাইড বাই টোটাল মূল এটাই হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ বের করার নিয়ম ওকে এবার সরি আমরা দ্রবীভূত গ্যাসের গ্যাসীয় দ্রবের মূল ভগ্নাংশ এটা লিখলাম এক্স বি এবং সাম্যাবস্থায় দ্রবণের মধ্যে গ্যাসীয় দ্রবের এইখানে একটু খেয়াল করো এইটা কিন্তু আংশিক চাপ এবার আংশিক চাপ মানে কি চলো একটু ব্যাংশন করি আংশিক চাপ খুবই সহজ ফর্মুলা আংশিক চাপ হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ এটা হচ্ছে আংশিক চাপের ফর্মুলা তাহলে আংশিক চাপ মানে কি চাপের অংশ মোট চাপের অংশ আর মোট চাপের অংশ মানেই তো মূল ভগ্নাংশ অংশ মানেই তো ভগ্নাংশ তাহলে আংশিক চাপ মানে কি তাহলে এবার আমি যদি বলি পি এর আংশিক চাপ তাহলে পি এ তাহলে কি হবে মূল ভগ্নাংশ এক্স এ ইন্টু কি লিখবা পি টোটাল এটা এভাবে আংশিক চাপ বের করে সো আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি যে আংশিক চাপ কেমনে বের করে আর মূল ভগ্নাংশ কেমনে বের করে তুমি যদি মূল ভগ্নাংশ জানো মোট চাপ তোমার কাছে দেওয়া থাকবে তাহলে মূল ভগ্নাংশ জানো মোট চাপ দেওয়া থাকবে তাহলে দুটো গুণ করে দিলেই তুমি আংশিক চাপ পাওয়া যাবে শেষ এটা এখানে বলছে সো হ্যান্ডের সূত্রের মধ্যে পুরো জিনিসটা কী হয়েছে কোনো যদি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রবীভূত গ্যাসীয় দ্রবের মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ আমি চিনি এবং সাম্যাবস্থার মধ্যে গ্যাসীয় দ্রবের আংশিক চাপ কী হয় তবে হ্যান্ডের সূত্র না এবার কি বলতেছে সে এবার সে বলতেছে ভাইয়া চাপ মূল ভগ্নাংশের সমানুপাতিক তবে এটা অবশ্যই আংশিক চাপ ভালো করে খেয়াল করো তাহলে তুলে দিলে কি হবে ধ্রুবক দিতে হবে এটা হচ্ছে কে এইচ হ্যান্ড্রেড ধ্রুবক এখানে হ্যান্ড্রেড ধ্রুবক শেষ এটা হচ্ছে তার আরেকটা এক্সপ্রেশন তার দুইটা এক্সপ্রেশন কিন্তু আছে দুইটা এক্সপ্রেশন আছে এবার এনে আরও কিছু ক্যাচাল আছে ক্যাচালটা একটু খেয়াল করো আমি আচ্ছা ক্যাচালটা এইখানেই দেখাই তোমাদেরকে এখানে দুইটা ক্যাচাল আছে সো ক্যাচালগুলো একটু বুঝাই এস ইকুয়াল কে এইচ ইন্টু পি 
এটা হচ্ছে হেনরির ফার্স্ট এক্সপ্রেশন এটা একদম ফার্স্ট এক্সপ্রেশন পড়লাম আমরা সেকেন্ড এক্সপ্রেশনে কি দেখলাম পি দুইটাই হেনরির কনস্ট্যান্ট কে এইচ ইন্টু এক্স আচ্ছা এক্স বি লিখ এটা আমি দেখলাম সেকেন্ড এক্সপ্রেশন এবার কথা হচ্ছে ভাইয়া আমি অঙ্ক করার সময় এই ফার্স্ট এক্সপ্রেশন ইউজ করব নাকি সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ইউজ করব বুঝবো কিভাবে আমি ম্যাথ প্রবলেম সলভ করার সময় ফার্স্ট এক্সপ্রেশন ইউজ করব মানে প্রথম ফর্মুলাটা ইউজ করব নাকি সেকেন্ড ফর্মুলা ইউজ করবো এটা বুঝবো কীভাবে এটা কেমনে বোঝা যাবে এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা হচ্ছে ফার্স্ট না সেকেন্ড তুমি ইউজ করবা এটার উত্তর হচ্ছে ইউনিট অফ কে এইচ উইল ডিফাইন উইল ডিফাইন মানে তোমার কে এইচ এর যে ইউনিটটা থাকবে সেই ইউনিটটাই তোমাকে ডিফাইন করে দেবে কেমনে খেয়াল করো যদি সেকেন্ড এক্সপ্রেশন হয় তাহলে কে এইচ এর একক মূল ভগ্নাংশ এটার কি কোনো একক আছে এটা দেখো দেখো তুমি একটু আগে লিখছিলা এক্স বি তাহলে কি হবে এন বি ডিভাইডেড বাই এন টোটাল একক আছে তুমি বলবা না ভাইয়া এটা তো একক নাই তাহলে ইউনিট লেস তাহলে যদি এটা ইউনিট লেস হয় তাহলে এখানে কে এইচ এর এককটা কত কি হবে কে এইচ এর এককটা কি হবে ইউনিটটা কি হবে এটা এটার ইউনিটটা হবে চাপের একক চাপের একক এটা হবে চাপের একক আচ্ছা এইখানে এই কে এইচ এর ইউনিটটা কি হবে ইউনিটটা কি হবে তুমি বলবা দ্রাব্যতার একক ডিভাইডেড বাই চাপের একক এবার বলো কে এইচ এর ইউনিট দুইটা কি সেম থাকবে ভাইয়া দুইটা কে এইচ এর ইউনিট কি সেম থাকবে না এখানে আসবে দ্রাব্যতার একক বা চাপের একক এটা যদি কে এইচ এর ইউনিটটা এই ফর্মেটে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি প্রথম এক্সপ্রেশন ইউজ করবা কে এইচ এর ইউনিটটা যদি শুধু দ্রাব চাপের একক দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করবা সিম্পল হিসাব সো তুমি যখন হেনরি সূত্র অ্যাপ্লাই করবা কোনটা অ্যাপ্লাই করবা এটা অ্যাপ্লাই করার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে খুব সাবধান বলতে কে এইচ এর ইউনিট দেখে তারপর তোমাকে ডিসাইড করতে হবে তুমি কোন ফর্মেট চুজ করবা সো এটা ভালো করে খেয়াল রাখ এই অঙ্কটা করি এটা আমাদের একটা পরিচিত ম্যাথ এটা হচ্ছে ধরো সফট ড্রিঙ্কস বোতল খুললা কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয় গেলো আবার বোতল লাগায় রাখলা কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড আরও থাকলো আবার করলো আবার বেরোলো আবার করলো আবার বেরোলো কী পরিমাণ বেরোলো এটা বের করবো এবার মানে একটা পাত্র থেকে কী পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয় যেতেছে এই জিনিসটা আমরা একটু দেখবো এই জায়গায় মানে একটা পাত্র থেকে তুমি যদি সফট ড্রিঙ্কস খোলার পর কী পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে আর কী পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয় যায় এটা হিসাব এখানে একটা গোমল পানীয়ের মধ্যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মার্ক করি এবং টু পয়েন্ট সিক্স কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত আছে টু পয়েন্ট সিক্স পরে বোতলের ছিপি খুলে দিলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার আড়াইশো এম এল এটা তো অনেক দামি কো কেমন হ্যাঁ আড়াইশো এম এল দামি কো কনে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসবে কী পরিমাণ কত মূল কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসবে কত মূল তাহলে প্রথমে প্রথমে আমার দেওয়া আছে টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার একদম শুরুতে পাত্রের তাপমাত্রা ওই সরি চাপ পরের বার পরের বার চাপ হচ্ছে এক দশমিক শূন্য পাঁচ অ্যাটমসফিয়ার আমরা দুইটাতেই দ্রাব্যতা বের করবো ফার্স্টে তাহলে এখানে এস ওয়ান ইকুয়াল কে এইচ ইন্টু পি ওয়ান তাহলে কে এইচ প্রশ্ন দেওয়া আছে কে এইচ প্রশ্নে দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে এই যে ভাইয়া দেখো কে এইচ দেওয়া আছে চলো করে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোল পার লিটার মোল পার লিটার পার অ্যাটমসফিয়ার ইন্টু টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে এখানে কতটুকু আছে করে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে এটা আসতেছে পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স থ্রি সেভেন ফাইভ মোল পার লিটার তার মানে কি এক লিটারে এত মোল আসে এক লিটারে এত মোল আসে ওকে এবার এইখানে বের করে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভে এখানে এস টু কে এইচ দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর পি দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে মূল পাল লিটারে এককে আসবে করে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইউনিটগুলো লিখলাম না বুঝে নিও মানে সেম ইউনিটই তো ওইটার মতোই অঙ্কটা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমি ফার্স্টে দুইটাতেই দ্রাব্যতা বের করি তাহলে এখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট থ্রি সেভেন ফাইভ মোল পার লিটার তার মানে জিনিসটা আমি একটু বোঝাই একদম শুরুতে যখন টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার ছিল তখন কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রাব্যতা এতটুকু মানে ওই টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার যদি তুমি চাপ দাও এক লিটার যদি কোকের আয়তন হয় এত মোল কার্বন ডাই অক্সাইড সেখানে আসে একইভাবে 
এটা যদি 1.05 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ চিন্তা করো 1 লিটার যদি কোকের আয়তন হয় অনেক দামি কোক সেটা সেখানে কতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড আছে 0.018375 মোল কিন্তু তোমার কোক তো एक्चुअली 1 লিটার না তোমার তাহলে 250 এ কতটুকু আছে বের করতে পারবো তাহলে এটা 1000 মিলি লিটার আছে এক এ কত আছে 250 এ কতটুকু আছে তাহলে বের করে ফেলি 250 এ কতটুকু থাকবে তাহলে এটা 1000 এ আছে তাহলে এক এ কতটুকু থাকবে এটাকে 1000 দিয়ে ভাগ করে দিব 250 এ কতটুকু আছে ওই आंसरটাকে 250 দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে কি করব 0 এটা এটা বোঝাই এই যে এই লাইনের মানে হচ্ছে 1000 মিলিলিটার কোক কোকা কোলা লিখি কোক না লিখি কোকা কোলা লিখি হ্যাঁ কোলা লিখি কোকা কোলা লিখতে কষ্ট লাগবে কোলা কোলাতে কোলাতে 0.046375 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এই যে এই লাইনের মানে এটা বোঝাই এবার এখানে 250 মিলি লিটারে কতটুকু আছে এটা বের করছি 1 মিলি লিটারে কত তারপর 250 মিলি লিটারে কত ওইটা সিম্পল ওইকিক নিয়মে করে ফেলছি সেম ভাবে এখানেও আমরা ওইকিক নিয়মে কত মোল আছে এটা বের করে ফেলি তাহলে কত হবে 0.018375 250 ভাগ কি হবে 1000 এই যে এবার এত মোল আছে এবার দেখো 250 মিলি লিটারে এত মোল আছে আবার 250 মিটারে এই মোল আছে এত চাপে তাহলে এবার ফাইনালি তাহলে কতটুকু বের হয়ে গেল বের করে ফেলি বের হয়ে গেছে কতটুকু এটা একটা বিয়োগ ফল ওকে চলো করি 0.046375 into 250 ভাগ 1000 তাহলে এটা আসছে হচ্ছে তোমার 0.01159 মোল তার মানে 1.65 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে 250 মিলি লিটারে এতটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে बोतल खुला रहता है और चाप हुई से एक दशमिक शून्य पास एटमॉस्फेयर तो खौन तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड आसे होते हैं पॉइंट जीरो वन एट थ्री सेवेन फाइव इनटू दूसरा पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय एक हजार तो ले एक होना से होते हैं शार्ष्ट है फोर पॉइंट फाइव नाइन इनटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री s2 পরিমাণ কারণ 2.65 এ ছিল এতটুকু 1.05 এ আসছে এতটুকু তাহলে এবার বোতল খুলছ মানে গুটুকু বের হয়ে গেছে এবং চাপটাও কিন্তু কমে যাবে কারণ বোতল খুললে ওটা বের হয়ে যায় 01159 माइनस आंसर তাহলে বোতল খুললে বের হয়ে গেছে 6.99 বিয়োগ করে দিছি যা 6.99 10 টু দি পাওয়ার माइनस 3 মোল তুমি কিন্তু চাইলে এটার আবার বড় বের করতে পারবা এটা কি অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমি 7 ধরতে পারি 7 into 10 to the power minus 3 मोल तार मने इज़ एतो टुको बेर वेगेस एतो टुको carbon dioxide आमार बेर वेगेस so that's it ए होच्छे आमादेर class so शबाई भालो थाको शुस्त थाको शुन्दर थाको देखाओ बेंचाला पोरेर पारटे अल्ला फेस अस्सलामु आलेकुम